درس پڑھنے کے برابر ثواب اس کو دیا جائے گا اگلا باب ہے باب التخلف عن الجماعتی فی اللیلتی یہ باب تو تھا کہ جمعہ کی نماز اپنے اپنے مقام پر پڑھی جا سکتی ہے اب ہے ٹھنڈی رات میں فی اللیلت الباریدہ کہہ رہے ہیں ٹھنڈی رات میں جماعت سے رک جانا باب التخلف عن الجماعتی فی اللیلت الباریدہ ٹھنڈی رات میں جماعت سے رک جانا یعنی رات میں بہت کڑاکے کی اور بہت سخت سردی ہے تو ایسی حالت میں بھی کیا اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ رات میں بہت زیادہ ٹھنڈی ہو حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار سیتالیس حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب و نافن النبن عمر رضی اللہ عنہ نزل بذجنان فی لیلت فی لیلت باریدت فأمر المنادی فناد ان الصلاة فی الرحال قال ایوب وحدثنا نافعنا لبن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کانت لیلت باریدت او مطیرت امر المنادی فناد الصلاة فی الرحال حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ دجنان نامی مقام پر اترے اور وہ بھی ایک تھنڈی رات تھی تھنڈی رات میں بہت سخت سردی کی رات تھی اس میں اترے تو آپ نے منادی کو یہ ندا کرنے کا حکم دیا یعنی آواز لگانے کو یہ آواز آواز لگانے والے کو یہ حکم دیا کہ وہ یہ آواز لگا دے کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھ لی جائے جہاں جہاں تم رکے ہیں وہیں پر نماز پڑھ لو ایوب کا بیان ہے کہ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ کے تھنڈی یا بارش والی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگانے والے کو یہ حکم فرماتے کہ بھئی وہ آواز لگا دے کہ اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھ لی جائے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار اٹھالیس حدثنا مؤمل ابن حشام قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن ناف قال نادا ابن عمر رضی اللہ عنہما بالصلاة نادا بالصلاة بذدنان فی لیلت باردت فی لیلت بردن بذدنان ثم نادا ان صلو فی رحالکم قال فیہ ثم حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یأمر المنادی فینادی بالصلاة ثم ینادی ان صلو فی رحالکم فی اللیلت الباردت وفی اللیلت المطیرت فی السفر قال ابو داود رواه حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال فيه في السفر في الليلة القرة أو المطيرة اس روایت كندر ابن عمر رضي الله عنهما فرماره زجنان نامي مقام پر نماز ادا کی حضرت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نه زجنان نامي مقام پر نماز کی ندا کی یعنی ازان کہی نماز کی ندا کی یعنی نماز کے لئے ازان کہی اور پھر آواز لگائی ازان تو دے دیئے نماز کا وقت ہو گیا یہ بتلانے کے لئے کیونکہ ازادی جاتی ہے اسی لئے کہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو ازان تو دے دی لیکن اس کے بعد آواز لگا دی سلو فی رحالکم اپنے اپنے آرام کرنے کی جگہوں میں نماز پڑھ لو پھر حدیث بیان کرتے ہوئے جی اپنے اپنے یہ سفر کی ہی بات جی تو زجنان نامی مقام پر وہ اترے تھے ڈیرہ ڈالے تھے وہاں خیمہ وغیرہ لگائے تھے تو اپنے اپنے آرام کرنے کی جگہوں میں نماز پڑھ لو پھر حدیث بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزن کو نماز کے لئے ازان کہنے کا حکم فرماتے پھر ندا کرواتے یعنی آواز لگواتے کہ اپنے اپنے قیام گاہوں میں نماز پڑھ لو جا تم قیام کر رہے ہیں جا ٹھہرے ہوئے میں نماز پڑھ لو اور یہ اس وقت ہوتا جبکہ سفر کی رات میں زیادہ تھنڈی ہوتی یا بارش والی رات ہوتی بہت زیادہ تھنڈی ہوتی سفر میں یا بارش ہوتی تو اب ایک جگہ اکھٹے ہو کر جماع سے نماز نہیں پڑھی جاتی بلکہ اپنے اپنے ڈیروں میں ہی نماز پڑھ لی جاتی امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حماد بن سلمہ ایوب اور عبید اللہ وغیرہ حضرات نے اسے روایت کرتے ہوئے کہا کہ سفر میں رات جب تھنڈی ہ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار ان پچاس حدثنا عثمان و نبی شبت قال حدثنا ابو سامتان و بید اللہ یا نافین 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة بذجنان في ليلة ذات برد وريح فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول ألا صلوا في رحالكم اس روایت میں بھی یہی ہے کہ ٹھنڈی اگر زیادہ ہوتی تو حضور فرماتے کہ اعلان کر دو کہ بھائی تم جو ہے نماز اپنے اپنے قیام گاہوں میں پڑھ لو ٹھنڈی یعنی سردی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پچاس حددنا القان نبی مالک النافی نبن عمر رضی اللہ عنہما یعنی اذن بالصلاة فی لیلت ذات بارد وریح فقال علا صلو فی الرحال ثم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر المؤذن اذا کانت لیلت باردت او ذات مطر یقول علا صلو فی رحالکم اسی روایت کو دوسری سنت سے ذکر کیا گیا الفاظ کا کچھ اختلاف ہے لیکن معنی اور مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے اگلی حدیث پاک نمبر ایک ہزار اکاون حدثنا عبد الله بن محمد بن النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة قال أبو داود ورواء ورواء هذا الخبر يعني يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في السفر اس روایت میں یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یعنی معذن نے ایک مرتبہ جو ہے سخت بارش اور سخت سردی والی رات میں اسی طرح آواز لگائی کیا آواز لگائی جو اوپر گزرا ہے کہ بھئی اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے آرام کرنے کی جگہوں میں اپنے اپنے قیام گاہوں میں نماز پڑھ لی جائے لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا سفر میں ہوا ایسا سفر میں ہوا اکثر روایات سے یہی پتا چل رہا ہے کہ ایسا سفر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بہت زیادہ سردی تھی یا بہت زیادہ بارش تھی تو آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اپنے اپنے آرام کرنے کی جگہوں میں نماز پڑھ لی جائے اگلی حدیث پاک کا نمبر ایک ہزار باون حدثنا عثمان بن نبی شیبت قال حدثنا الفاظل بن دکین قال حدثنا زہیر عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله اسم اختيار ديا غيا جابر رضي الله عنه سر روايته كي هم سفر ميته رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ساعت ته اور باري شونه لگي حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو چاہے وہ اپنی قیام گاہ میں نماز پڑھ لے یعنی چھوٹ دی جا رہی ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کر یہیں پڑھے اس کا دل چاہے تو اپنے آرام کرنے کی جگہ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے تو بعض اوقات تو یہ کہا گیا کہ بالکل اپنے آرام کرنے کی جگہوں میں ہی پڑھو بعض اوقات چھوٹ دی گئی کہ چاہے تو آ کر پڑھ لے یا چاہے تو اپنے آرام کرنے کی جگہ میں پڑھ لے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار تیرپن حدثنا ابو صدد قال حدثنا اسماعیل قال اخبرانی عبد الحمید عبد الحمید صاحب الزیادی قال حدثنا عبد الله بن الحارث عم محمد بن سيرين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم, في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قال صلوا في بيوتكم فكان الناس استنكروا ذلك قال قد فعل هذا هو ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ ایک بارش والے دن یعنی ایک دن بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے معزن سے کہا کہ جب تم اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہو تو اس کے بعد حیالہ سلامت کہنا اس کے بعد حیالہ سلامت کہنا بلکہ صلو فی بیوتکم کہہ دینا کیونکہ بھئی اب تم آواز لگاؤ گے آؤ نماز کی طرف لوگ چلے آئیں گے بارس بہت زیادہ ہو رہی تھی تو اشہدو انہ محمد رسول اللہ کے بعد صلو فی بیوتکم کہہ دینا یعنی لوگوں کو اس بات تو یہ بات بتلا دینا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو لوگوں نے اس بات کو ناپسند کیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا انہوں نے کیا جو مجھ سے بہتر تھے یہ کام میرا خود کا کیا ہوا نہیں ہے میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ کام تو انہوں نے کیا جو مجھ سے بہتر تھے یعنی حضور علیہ السلام نے بھی اس طرح کا اعلان کروایا ہے جمعہ ایک ذمہ داری ہے جمعہ کی نماز ایک ذمہ داری ہے 
عظیمت ہے آدمی کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے میں نے ناپسند کیا کہ کیچڑ اور بارش میں آپ لوگوں کو چلنے کی تکلیف دوں تو اس لیے میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا کہ کیچڑ اور بارش میں آپ لوگ چل کر آئیں اور اس کو آپ اس سے آپ کو تکلیف ہو تو آپ کی آسانی کا ہم نے خیال کیا ہے اگلا باب ہے بابن الجمعات الملوک ولمرعتی یعنی 